。你这脸皮也太厚了，刚刚那一巴掌打得我手好疼啊。嗯。知道了，艾心姐，我知道错了，我是小三儿，我不要脸，我求你不要告我。错哪了？我不该勾引王传宗，我不该破坏你的家庭，不该，我不该做违反规则的事儿，艾心姐。我保证，我以后我以后绝对不会再见王传宗，我离你们家远远的。我求你了，你再给我一次机会吧。甜心，人生没有捷径可以走，你既然选择了用你的美色来勾引男人获取成功，那你就该为你的选择付出代价。姐姐，我才二十三岁，你要告我，我后半辈子就全毁了。姐，我求你了，我真的知道错了，你再给我最后一次机会。我可以给你一次机会，但是我有两个条件。第一，这一年半，王传宗花在你身上的每一分钱，折成现金返回来。至于第二。知道的高层领导，我都发了，你不会告我了吧？王传宗，他竟然敢骗我！你是不是觉得你在他心里很特别？明知道他有那么多女人，还自欺欺人的认为他对他们只是玩玩而已，唯独对你真心，以为自己驯服了海王，却不知道自己。才是他鱼塘里尾巴摇得最欢的那条可怜鱼。你到底想做什么？就因为我们处境相似，我才给你一个机会。邮件发不发，选择权在你。资料我都已经给你了。至于我说的第二个条件，如果王传宗知道我们今天见面的事儿，后果自负。天心，我可没有让你发那份邮件。我知道，我知道，是我自己发的。姐，你不会告我吧？记得我们说好的条件。你应该知道，这个邮件发出去对王传宗会造成什么样的后果？你为什么要这么做？就是因为他出轨了吗？要是让他知道我是因为女人的事被停职，一定会大闹要离婚。现在还不能让他知道我停职的事儿海哥，咱们不是说好两个月吗？这这还有半个多月呢呀！听说你小子被开除了？不是，黑哥，我那个叫被停职，不是开除，而且吧，我是被冤枉的。他们这都是管你冤不冤，打电话就是给你小子提个醒，时间一到，老子就得看到钱，看不到钱，老子先剁你一条胳膊。黑哥，你放心，钱我一定准备好，而且我正在想办法。儿子，欠人钱了，还被开除了。妈，你怎么走道没声啊？怎么回事啊？好好的工作怎么就被开除了呀？哎呀，你就别问了，我正烦着呢。这个孩子，这完蛋。哎，你好，我问一下，咱们这儿学游泳最快多长时间？哦，一个星期是吧？好，我知道了。爱情，我给你机会了，是你帮不了我，我只能走这一步了。
走人呢。那我先走了。你不用走。你，出去。听不懂是吗？出去。维姐，他要带女儿来家里了。我在给他煮面条呢。爱宁，你是不是有毛病啊？都什么时候了，你还给他煮面条？那也不能让他饿着肚子呀。他昨晚喝那么多酒。算了，我跟你已经无话可说了。你要是不离婚，以后不要再给我打电话。哎呀，你是我姐，我就想跟你诉诉苦，你干嘛老让我离婚啊？那徐勇都带女人回家了，这你都能忍？那你就是个出来卖的，徐勇对他也没有感情。你能不能有点骨气啊？啊，你就这么离不开男人吗？离开男人你会死吗？我看徐勇说的没错，你就是没骨气。从结婚到现在，他打过你多少次？你算过吗？那徐勇就不是什么好东西。是，徐勇是不是个好东西？你们家王传宗就是个好东西。女人都养到家门口了，恶心你！你那么有骨气，你怎么不离婚啊？我看你就是傻，没脑子。是，我是没脑子。我没你优秀，没你聪明。从小到大，我什么都不如你，找的老公也不如你。你那么优秀，我哪配跟你做姐妹啊？你过好你自己的日子去吧，以后别联系了。爱婷，你什么时候进来的？你姐又撺掇咱们离婚呢。你在他家也看到了，他脑子有点问题。面在锅里，自己吃。干嘛去？你都把别的女人带到家里来了，那我走。我已经打发走了。他愿意陪你睡还不要钱，你难道不会把他养在家里啊？爱宁，我现在再给你台阶下。我姐说的没错，我就是前世欠你的。什么事儿吗？那个，你什么时候有时间，我跟你聊聊呗。你是想问签字的事儿吧？对，那个我吧。哎，你，我待会儿跟你说。哎，不是，喂喂，我问你，你是不是偷我钱了？啊？我,我没有啊。这么多年，钱放我眼前，你见我多拿过一分吗？我昨天卡里还有一万五，今天就剩五毛了，怎么回事？你是？昨晚给哪个女人打赏了吧？打赏？昨天晚上你喝多了，非抱着个手机要看别的女人跳舞，还给人家刷什么火箭，叫人家宝贝，让人家给你唱歌，我拦都拦不住。我怎么不记得啊？你当然不记得了，你说话连舌头都捋不直了，能记得什么呀？我，我真刷礼物了。我刷了一万五，你，你，你，你自己把钱打赏给别的女人了，你冲我发什么火呀？我喝多了，你会拦着我吗？我拦了，我话没说完你就要打我，你不会换个方式拦吗？那一万五呀！真
服了你了！哎呦我操！哎呀，真的是，这是我昨晚上刷礼物那女的。啊。